Cześć, z tej strony Saliwa. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Crazy Remastered Glitches and Tricks. Dzisiaj pokażę Wam jedną pewną ciekawostkę, lub bardziej wyczyn w moim wykonaniu, używając pewnych sposobów, trików i oczywiście zmian, jakie zaszły w pojazdach w Crazy Remaster, udało mi się dostać w pozornie niedostępne miejsce. Pewnie każdy z Was, przynajmniej większość, która gra w Crazy, kojarzy pewną scenkę, jak scenkę, gdzie spotykamy resztę oddziału Raptor i dochodzi do ikonicznej wymiany argumentów między psycholem a prorokiem. Dobrze widzicie, tak to pojazd mnie się tutaj stałem. Czy kiedykolwiek się zastanawialiście, czy dałoby się tutaj dostać samochodem bez używania jakichkolwiek cheatów? Pewnie nie. Jesteście ciekawi, jak ja to zrobiłem? Zapraszam więc do dalszej części mojego filmu. Nie zapomnij o komentarzu w tym filmu, a jeśli mój kontent się spodoba, to zostaw po sobie subskrypcję. Nie przedłużając, zapraszam. Fizyka w Crisis jest dosyć skomplikowana. Jak sami widzicie, pojazd nie zachowuje się tak normalnie. Potrafi się wspinać po skałach, ale trzeba mu trochę dopomóc. Kiedy podniesiecie propa, na przykład ten oto śmietnik, i będziecie kucać, możecie podnieść ten pojazd, czy go trochę popchnąć. Oczywiście jest bardzo duże ryzyko, że można zginąć od tego manewru, ale da się to go uniknąć, jak sami widzicie. To dosyć skomplikowane, to jest ostrożne, ale dzięki temu możemy podbustować nasz pojazd. Widzicie, pojazd wspiął się trochę wyżej, ale trzeba mu trochę dopomóc. Tego nie było w kryzysie jedynce. No i oczywiście tak, żeby opony mogły zahaczyć, by móc wystartować na wyższą półkę skalną. Jak widzimy, nie tych. Bardzo dużo pracy poświęciłem naprawdę spinaczką. I poszło dużo nerwów. Gdy dostałem się na wyższą półkę skalną, to niestety pojawiła się kolejna przeszkoda, oczywiście kolejna półka, bo to znacznie wyższa i tu zaczynają się słody, żeby poświęcić najwięcej czasu. Oczywiście, aby to się przyjrzeć, to nie można potrzeba odpowiedzi. Oprócz roku będzie nam potrzebny odpowiedzi wojny. Oczywiście, nie tak jest to, że te słowa, które teraz mam, nie nadają się na stek, ponieważ nie ma takiej przeciwności, do tego, jak cicho, które jest dużo mniej. Moim planem było posiadać dwa takie pojazdy, aby jeden posłużył jako podpórka dla tego, w którym teraz jedziemy. Dlatego, że mniej na majczu miał większe szanse przetrwania tej akcji. No i oczywiście miał też lepszy dzięki temu prędkość. I zaczyna się tutaj proces podpustowań. Oczywiście to zajmie znacznie dłużej niż się wydaje, bo choć tamta półka poszła mi 
szybko, bo może z 10 minut się stanęczyłem, to tutaj posiedziałem całą godzinę, ponieważ no pojazdy nie lubię współpracować. Moim celem było to, aby pojazd co jest na górze był skierowany dziobem do góry, dzięki temu mógłby łatwiej się dostać, jednak sandbox tutaj tych kamieni powodował, że nie mogliśmy tego zrobić i trzeba było poszukać innego, oczywiście po to się zorientowałem sposobu. Potrzebujemy kolejnych probów i najprawdopodobniej nam się przyda oczywiście taka skrzynka czy też śmietnik. Jak widzicie, drodzy widzowie, udało nam się dostać na wyższą skarbę. Oczywiście teraz tak, żeby się nie przewrócić, co oczywiście niewiele brakowało. Udało nam się. Pojazd zachowuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o skały, ale ma bardzo dziwny hitbox. Można go rozwalić z dwoma strzałami z piękny, a na pewno spadł z, z przepaści, więc by się nie stało. Oczywiście przejście tutaj do drużyny Raptor jest też zablokowane i tutaj też są niewidzialne ściany myślę, że dałoby się przydozy tam pojazdem, ale tak na siłę nie czułem tego, żeby tam się wpychać swoją drogą, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że kiedy się cofniecie od strony tamtej misji załączy się mgła na całej mapie nie będzie dosłownie mleko wzdłuż oczywiście wybrzeża jak i również w lokacji, gdzie my zaczynaliśmy. Ja się z Wami serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że Wam się Bóg, który ja odkryłem, czy też sposób się spodobał. Zostawcie sobie coś w komentarzu. Na razie. Cześć.